这盘棋讲解是天心取米，未必赶来。2023年的知音会第六轮，这是青年组一盘经典对局。红方是小将王玉航，他在今年拿了个人赛第四名，非常厉害了。那么对手是杨玉龙啊，以前是广东石虎，后来晋升了象棋大师。双方下了这样一盘棋，很精彩啊！西安之路，对金钩炮。很明显，黑方是要冲三卒威胁底象，红方也就飞一个象，避其锋芒。这儿因为你炮堵住马上不去啊，将来只能上边马。那这样的话，几个子堵在一起肯定不舒服。黑方他倒不怕，上马之后快速把车拿出来，必要时候都合口来，就可以随时给你对啊或者策应。红方这儿的话，他有两种选择，一个就是上边马出直车啊，一个是本车的出横车。现在这个棋出直车的比较多啊，出横车的相对少一点。黑方出车以后，红方把车拿过来。这儿的话，一般我们多见的是飞象，因为这个车很可能要往下点，再往过平啊，吃双。一旦你出的不好的话，这里就容易啊被利用，所以飞象的比较多见啊。长车当然，这个棋黑方也是有备而来。这儿红方啊，天心取米，黑方啊就料定对方要中招。那他怎么样去设计这个车呢？他选择招法是马二金，势地弱啊。看着你要压我，那我跑还不行吗？对方这个棋啊，他选择上边马，并没有选择平车去啊，穷追猛打。为什么呢？因为你过来之后，他可以对车啊，没有用处的。到这儿的话，你车还出不去。如果你要换子的话，那吃掉之后还吃着马。上边马之后呀，他有一个退车回去。当你上马之后，以为出局是先手，他有一个吃炮的先手。对完之后，人家车控制着八路线啊，你就算出来给你换掉，他这边兵种也好啊，所以的话这个棋有可能你会不换，下一步要牵制他，抢夺八路线啊。那这样的话，这个棋啊，黑的并不着急走炮二平一，因为将来可能红方会出去跟他换掉啊。这个棋他选择足七金最重要，就是把这个马活通，因为你出车的话，他可以封锁你，这儿不着急点下来，因为上马可以踩，他只需要点到兵线就行了。这样的话，你马就不敢上啊。将军抽着车，一旦这个棋把车封住之后呀，压缩的空间啊，这个马只管上，将来还可以呢甩炮啊，打对方兵，非常灵活。这样的话，黑方就非常满意了。红方想冲兵啊，上马根本来不及，黑方就抢先控制了局面。这是红方不敢平车的道理啊。到这儿的话，要赶快出大子才行，所以红方先上边马，黑方到这儿呢就补了一个士。继续诱对方啊，红的他正常上马不管你，黑方这个棋啊，甩炮啊，移形换位。刚才说过这个棋它比较拥挤啊，这样的话一旦一飞象形成弹子炮呀、啊，就很舒服了。现在这个棋红方先挺边兵，必要时候他想退回来，有一个上马打车，结果黑方呀无情隔断了。这还不算啊，推炮打死车啊，那红方一看，赶快跑呀。黑方这个时候他进了一个边卒，红方正常也把车赶快退回来吧。他这个棋走车九平七，那么黑方也就飞了个象，红方平炮啊，黑方开始进攻，这边呢就吃着马。红方正常的话，这个棋也只能去上，因为这个时候呀，黑方他其实有一个炮四平二，将来要打死车。红方这棋呀，那么他能走的招法就是补个士啊，这什么意思呢？就是对方有可能会走这样一招棋，啊，这个棋意思就是推炮打死车啊。那红方其实可以跟他对一下，对方如果对掉，那就不打车了。如果你再走这个棋的话，他这边呀、啊、可以把车逃出来，这是一个选择。还有一个选择就是送个兵，对方一吃之后踩着车啊，过来之后再踩，对完之后还是一个道理啊，封着你车出不来。如果你不对的话，这一进去踩双，你就要失子了。所以说，它有这样一个手段存在啊。那么这样的话，这个棋啊，应该说马子进七，它比较积极一点，有反击啊。实战它是走了马六退八，这样的话，那黑方刚好就炮四平二，那红方这个棋啊就受制于人。实战它走的是炮八平六啊，因为你不走这个炮的话，那么现在啊，我们看你这个车要看马，车不能动，马也不能动。这三个字就被一个炮压住，那肯定不行啊！所以他希望啊，把这个炮一走，将来车可以拿起来。
保持灵活。这儿的话呢，黑的就退居了。现在他是服用一个打死狙啊，红方临场的话他就把士打掉，意思是呀、啊，对方一士赶快把狙拿过来吧，想逃跑啊。但是这个棋黑方呀走的凶狠，他用狙给吃了。红方一看这还得了，平一步想逃啊，黑方狙一撇二。红方你往哪里逃呢？吃掉之后啊，他现在一个平炮，踩着狙啊，你一走这个打一将呀，就把这个狙给抽了。所以话这个棋啊，你没办法的，这个结局丢狙啊就输定了。所以呢，这个棋红方想逃还不敢逃啊，他选择先上马再去逃。那这时候黑方就不让你逃了，直接扣住，踩狙啊，到这这个棋你还过不来，狙在这里，只能往边线去逃。结果这一推炮呀，又把狙给打死了，你也只能砍个马了。这个棋一旦少个狙啊，就没法抗衡了。之前用炮还打了个士啊，那应该说少两个子呀，这确实是没法下。到这儿红方呀，中了对方的空城计了啊，结果被人家把狙给打死了。所以红方天心取敏，未必敢来，只要一来呀、啊，立马把狙打死，红方不得不认输。这盘棋啊，难于能获胜。